Hello everyone, welcome to Dakshna e-classroom program and this is a solution video for exam DRT4 or NEET. So I hope everyone has gone through and uh, did their best in the exam and still if you are uh, facing any problem in understanding the question then understanding that question is very important for your final exam. So learning from the exam is also one of the, our motive and objective. So I hope uh, this video will be helpful in clearly clearing your doubts whichever like, question you have uh, during your exam. So let's continue with the solution of question number one. Needle N1, N2, N3 made of ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them. So this basically you properties properties related to ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic substance. So N1 is ferromagnetic. So ferromagnetic you should know strongly attract to it. Paramagnetic lightly or uh, slightly attract to it. Diamagnetic repel. Karta hai. So in this situation, uh, diamagnetic substance. So when everyone एक परमानेंट मैग्नेट के पास लाया जाए तो n1 अट्रैक्ट स्ट्रांगली n2 वीकली एंड n3 रिपेल वीकली दैट्स करेक्ट सो फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर करेक्ट आंसर इज 1 क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल so कौन सा नहीं है so it is strongly attracted by a magnet that's true it is actually so it is not answer it tends to move away from a move from a region of strong magnetic field to a region of weak magnetic field no this is not right actually ferromagnetic substance weak magnetic field से strong magnetic field की तरफ move करते हैं so two is not a characteristic associated with ferromagnetic substance or why put a gas or two will be the right answer for question number two second question number three vibration magnetometer placed in magnetic meridian has a small bar magnet the magnet execute oscillations with time period of two second earth's horizontal magnetic field of 24 micro tesla when a horizontal magnetic field of 18 micro tesla is produced opposite to the earth's field by placing a current carrying wire the new time period so yahan pe aapko iska ye magnetic field mein ek vibration magnetic meter rakha jata hai to wo oscillate karta hai and time period is given by 2 pi under root i divided by m into b yahan pe i hota hai iska moment of inertia m is the magnetic moment b is the magnetic field applied to abhi dekha hai जब इसको अर्थ की मैग्नेट फील्ड में तो 2 सेकंड एंड इट्स इक्वल टू 2 पाई i जो भी है बिकॉज़ हमें एग्जैक्टली exactly नहीं ये चाहिए सो so, m कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज 24 माइक्रो टेस्ला ओके सो मैं डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को माइक्रो टेस्ला में रख रहा हूं लेट्स से कि नाउ टाइम पीरियड बिकम t व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन तो इफेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी उस सिचुएशन में 2 पाई अंडर रूट i डिवाइडेड बाय m 24 minus 18 दैट विल बी बेसिकली 6 माइक्रो टेस्ला ओके जस्ट डिवाइडिंग एंड कैलकुलेटिंग कैंसिलिंग ऑल दिस थिंग्स सो 2 डिवाइडेड बाय t प्राइम दिस इज इक्वल टू i i गेट्स कैंसिल m m गेट्स कैंसिल दिस विल बी लाइक रूट ओवर 6 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 4 दिस इंप्लाइज इट्स 2 1 by 2 and that t prime is equal to 4 second so this is the answer to the problem question number 3 matching with option number 1 question number 4 <coughs> angle of dip in a vertical plane p is 30 degree angle of dip in other vertical plane is q is 45 degree plane p and q are perpendicular the true angle of dip to ye ek standard equation hai jo ki like a apparent angle of dip and true angle of dip mein relation rehta hai to yahan pe aapko delta 1 de rakha hai it's 30 degree delta 2 de rakha hai delta 2 is given as 45 degree and delta true pucha gaya hai matlab angle of dip to iska relation hota hai cot square delta 1 plus cot square delta 2 equal to this is cot square delta true तो यहां पे 30 degree so it's 3 plus 45 it's 1 equal to 4 equal to cot square delta true this implies delta true is equal to cot inverse of 2 so this is the answer to the problem number 4 matching with option number 3 ok next question number 5 
सो टू शॉर्ट मैग्नेट ऑफ इक्वल डाइपोल एम आर फास्ट एंड परपेंडिकुलर एट दियर सेंटर एस वन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इस डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ द राइट एंगल तो इस सिचुएशन में है अपने पास एक इस तरह सा और इस एक इस तरह से तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम इसका मैग्नेटिक तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनका ये दे रखा है यहाँ पर दिस इज साउथ नॉर्थ दिस इज नॉर्थ एंड साउथ तो दिस दिस एम दिस एम द रिजल्टेंट विल बी दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉट एम रूट टू क्लियर और इस सिचुएशन में दिस पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस डी इज ऑन वॉट एक्सीएल पॉइंट तो इस केस में जो बी होता है मैग्नेट फील्ड दैट इज इक्वल टू एम इन टू और एक्सीएल पॉइंट में टू एम इन टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई दिस इज फोर पाई इन टू आर क्यूब दैट इज इक्वल टू डी क्यूब ठीक है ना तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है एम रूट टू जस्ट सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज देन वी आर गेटिंग बेसिकली हेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई डी क्यूब और एम कितना है यहाँ पे दिस इज अ टू रूट टू इट विल बी लाइक टू रूट टू बिकॉज टू इज दिस एंड एम इज इक्वल टू एक्चुअली सो टू रूट टू एम एंड दिस मैच इज विद ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम इज सिचुएटेड विद इट्स एक्सिस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय एन एंगल ऑफ 180 एट्टी डिग्री तो वर्क डन यहाँ पे एक बार मैग्नेट है जिसको इनिशियली इन द डायरेक्शन राइट मैग्नेटिक मूवमेंट एम सोचो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी तो इनिशियली सेम डायरेक्शन में सो दिस इज माइनस एम बी वन एटी से रोटेट करेंगे देन इट विल बी लाइक इन अपोजिट डायरेक्शन सो यू फाइनल विल बी लाइक बेसिकली प्लस एम बी सो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू टू एम बी प्लस सो दैट विल मैच विद ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे आपको जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो इस तरह का है कुछ दिस एंड दिस ओके तो लाइक दिस यहाँ पे करंट आई रेडियस दिस इज आर दिस इज टू आर ठीक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्या होता है आई इंटू ए तो इसका एरिया अपन निकालेंगे तो आई मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है एरिया इट विल बी लाइक बेसिकली थीटा आर स्क्वायर बाई टू ये इधर वाला एरिया आ गया और ये पूरा एरिया आ जाएगा थीटा इंटू टू आर स्क्वायर बाई टू तो दैट विल बी बेसिकली एरिया इज कमिंग आउट टू बी थ्री थीटा आर स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई करंट आई वन दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से अगर अंदर है उसकी वजह से एक आउटवर्ड है सो दैन बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई डिवाइडेड बाई इट्स टू पाई इन टू आर और यहाँ पे अपन को थीठा भी कंसिडर करना होगा सो म्यू नॉट इन टू आई इन टू थीठा डिवाइडेड बाई फोर पाई इन टू आर माइनस दिस इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई फोर पाई इंटू टू आर सिंप्लीफाइंग इट इट्स कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई थीटा डिवाइडेड बाई एट पाई आर सो दिस इज बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ द रेशियो ऑफ एम डिवाइडेड बाई बी एम बाई बी दिस कम्स आउट टू बी थीटा विल कैंसल आई विल कैंसल out this comes out to be and 2 so it's basically 12 pi r cube divided by uh that will be equal to what mu not so divided by mu not and this you can check is matching with option number 12 mu not uh that's correct option which is option number 1 so answer to question number 7 is 1 next question number 8 What is the relation between voltage sensitivity and current sensitivity SI of a moving coil galvanometer? Given the resistance of galvanometer is G. So question number eight, me. 
वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी होता है एस आई इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई सी सी इज द टॉर्सनल कॉन्स्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न बी मैगेट फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ द कॉल एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बी ए डिवाइडेड बाई सी इन टू जी सो ना फ्रॉम देयर वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन दीज टू कैन बी रिटर्न एज एस वी इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाई जी एंड विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर एट इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन करेंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड नियर एंड इनफाइनाइट लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर एज सोन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप तो यहाँ पर एक ये इनफाइनाइट करेंट कैरिंग लूप है एंड दिस इज सॉरी वायर है दिस इज ए करंट कैरिंग लूप तो यहाँ पर टॉर्क पूछा गया है एंड टाओ वी कैलकुलेट एक्चुअली टाओ इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट जो यहाँ पर कैलकुलेसन की जाएगी ना टॉर्क की वो हम क्योंकि B इस पूरे लूप के लिए कांस्टेंट नहीं है सो वी विल कंसीडर वन स्मॉल लूप एंड वी विल कैलकुलेट टॉर्क ऑन दैट देन बाय इंटीग्रेशन वी विल गेट द आंसर बट इस सिचुएशन में हो ये रहा है कि अगर आप छोटा सा लूप ये कंसीडर करते हैं देन ऑन दिस लूप इट्स लाइक M विल बी लाइक डायरेक्टेड इनवर्ड B इज आल्सो डायरेक्टेड इनवर्ड दैन एंगल बिटवीन दीज टू इज जीरो देन टाओ विल डायरेक्टली कम्स आउट टू बी जीरो The torque on the loop will be zero, actually. Right. So that is question number nine. Next question number ten. A current of five ampere flowing in a wire of length one point five meter, force of seven point five newton, act on it when it is placed in a uniform magnetic field of two tesla. The angle between magnetic field and direction of the current. So, is के लिए just one second. Okay, so question number ten actually uh, here. So in ten, it's uh, given as question number ten. Current in the wire is five uh, ampere and uh, length of the wire is one point five meter. Force acting on it is seven point five newton and magnetic field is two tesla. So n length of the wire or direction of current and uh, b ke bich mein angle. So ye aata hai f is equal to i. L cross B that can be written L B sine theta. यहाँ पे 7.5 I 5 L 1.5 B 2 into sine theta. Simplifying sine theta is equal to how much? 1 by 2 theta equal to 30 degree. This is answer to the problem matching with option number one. Question number 11. Elastic circular wire of length L. Carries a current I. It is placed in uniform magnetic field B out of the paper as such that its plane is perpendicular to the direction of B. The wire will experience no force, stretching force. So, देखो इस केस में क्या हो रहा है? एक वायर है इस तरह से, and it's carrying current in this direction. और इसको magnetic field B में रखा गया है, which is pointing outward. तो यहाँ पे हम देख ये देख सकते हैं कि ये छोटे से element पे किधर मैं अगर छोटा सा element यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, तो then L cross b it will be like force will be outward similarly on this element force will be like outward so force will be so this completer these are force will try to stretch the so definitely a stretching force will act that matches with option number 2 question number 12 a thin flexible wire of length l is Connected to two adjacent fixed point carries a current I in the clockwise direction as shown in the figure. When system is put in uniform magnetic field of strength B going into the plane of the paper, the wire takes the shape of the circle. Then the tension in the wire is. So, ये भी एक standard problem है इस तरह के situation को कैसे calculate करते हैं? तो ये है here what we do is actually अपन एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसका total angle ये d theta है तो एक angle कितना हो जाएगा d theta by two और यहाँ पे कुछ टेंसन टी फोर्स लगेगा टी अगर इसमें टेंसन है एंड दिस एंगल दिस विल बी आल्सो डी थीटा बाय टू दिस विल बी आल्सो डी थीटा बाय टू तो इसके कंपोनेंट निकालते हैं देखो टी कॉस टी डी थीटा बाय टू टी कॉस डी थीटा बाय टू तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे इधर वाले कंपोनेंट के आ जाएंगे टू टी कॉस एक्चुअली इट विल बी साइन टू टी साइन d थीटा बाई टू और ये जो इधर इनवर्ट इनवर्ट फोर्स है वो किससे बैलेंस होगा मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी इक्वल टू i l इज इक्वल टू आर डी टीटा इन टू बी 
sin theta के लिए small value के लिए sin theta is equal to theta two two gets cancel d theta gets cancel and uh, uh, t is equal to i r b लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिया गया है it's r is not given total length is l so two pi r is equal to l substituting that t is coming out to be i l b by two pi which is matching with option number three for question number twelve question number thirteen proton accelerated by potential difference v 500 kilo volt move through a uniform transverse magnetic field b equal to 0 0.54 tesla as shown in the figure the field occupy a region of space d equal to 10 centimeter thickness uh, the angle theta through which the proton deviates from the initial direction of its motion so yeah basically they could this reason may have yeah, the proton enter kar hai. it will be moving like this this is the center then this will be like radius this will be also a radius this theta so this deviation theta will be also this so this situation mein nikalti hai. sin theta is equal to d by r d or r is equal to mv into qb or mv ko apa likh sakte hai. if it is uh, accelerated by potential v then uh, p momentum is equal to under root 2 m q into v ye v hai potential wala substituting it sin theta is equal to d q b under root 2 m q v that comes out to be d b under root q by 2 m v and theta is equal to sin inverse of d b under root q by 2 m v yeah the relation or yeah but of course of which value the guy hey different different just substitute the values and simplifying it solving we get actually here theta comes out to be 30 degree this is the deviation produced in the proton question number 14 two identical particle Having same mass m and charges plus q and minus q separated by a distance of d meter entering a uniform magnetic will be directed perpendicular to the play uh, paper inward with a speed v1 v2 as shown in the figure. The particle will not collide. So in this situation, what is happening? Magnetic field is directed inward. Yes, it is. Here is a particle which has mass uh, minus charge and this and moving with velocity v1. So the force acting on this will be like q v cross v. It will be like upward but negative charge so it will be like moving downward like this another particle going this it will be moving so now what will happen when they will not collide this will be equal to diameter d1 this will be d2 if d1 plus d2 what are the d1 d2 diameters is still less than the separation between them that is d they will not collide and d can be r is what mv by qb so substituting this to m v1 by qb plus 2 m v2 by qb less than d then they will not collide and the condition matches here so you can d greater than this matching with option number 3 question number 15 if a charged particle at rest experience no electromagnetic force that means electric field must be zero magnetic field must be zero charge particle at rest agar koi force experience nahi kar raha iska matlab ye bilkul bhi nahi hota ki magnetic field will be zero because magnetic field magnetic force is q v cross b to agar velocity zero ho jati hai to utna kaafi hai magnetic force ko zero karne ke liye but if a charge particle is there and electric force is zero that is only possible when electric field is zero so correct option here will be one so answer to the question number 15 is one next question number <coughs> 16 circular coil having mass m is capped above ground xz plane at some height the coil carries a current i in the direction shown in the figure in which direction a uniform magnetic field b field m is not present b applied so that the magnetic force balances the weight of the coil देखो यहां पे एक और जो सिंपल सा क्वेश्चन है जो लाइक अ सिंपल कांसेप्ट जो इसको आंसर कर सकता है इज दैट 
अगर एक कॉयल को या करंट कॉलिंग लूप है कोई भी अगर यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स ऑन दैट लूप विल बी ऑलवेज जीरो तो मतलब इस सिचुएशन में किसी भी डायरेक्शन में आप मैगनेटिक फील्ड लगाओ तो कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि नेट फोर्स को बैलेंस कर दे मीन्स नेट फोर्स उस पर लगे सो दैट्स वाई द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विल बी फोर्थ दैट इज नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एच प्लस एच प्लस एच ई प्लस डबल प्लस एंड ओ डबल प्लस एन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी पास थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस फील्ड विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ आयन द मासेस ऑफ दिस आर रेस्पेक्टली दिस रिजल्ट विल डिफ्लेक्ट लीस्ट विल डिफ्लेक्ट लीस्ट तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन पूछा गया और डिफ्लेक्शन के लिए अभी अपन ने यहाँ पर रिलेशन डेराइव किया है दिस राइट सो बाई दैट आई कैन राइट ठीटा इज इक्वल टू साइन इन वर्स ऑफ दिस इज डी एंड बी अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई टू और यू कैन राइट एक्चुअली क्यू बिकॉज हेयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज सेम हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी डी बी बाई एम वी बाई क्यू बी ओके सो सब्सटीट्यूट दिस डी क्यू बी डिवाइड बाई एम वी एंड एम बी को क्या लिखते हैं मोमेंट मोमेंटम को अपन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में सो दैट इज अंडर रूट टू एम इन टू के सो दिस इज द बेसिकली रिलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मास है ऑक्सीजन का तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपो बेसिकली टीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम सही ना सो इन दिस सिचुएशन हेयर यू कैन राइट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉलर विल बी लाइक टीटा दैट वी अंडरस्टैंड ये वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बस बेसिकली क्यू बाकी सब चीज़ें देखो डी बी एंड ऑल दैट आर कांस्टेंट तो ये डिपेंड कर जाएगा बेसिकली तुम्हारा क्यू एंड एम तो इनको रेशियो को अपन कंपैरिजन करते हैं देन वी कैन सी ऑक्सीजन का मास सबसे ज़्यादा है सो डिफ्लेक्शन विल बी द लिस्ट सो आंसर विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू फॉर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ओके नेक्स्ट लेट मी रेज द बोर्ड ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन ए वायर ऑफ वायर कैरीज करंट आई एंड इट्स रेडियस इज आर दैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड एट आर बाय थ्री डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर एंड इनसाइड द वायर तो क्वेश्चन नंबर एटीन सो बेसिकली कि वायर का थोड़ा थिकनेस है स्कैरिंग रेडियस आर तो इसका टोटल करंट आई कैरी कर रहा है तो यहाँ से सरफेस से आर बाई थ्री डिस्टेंस मतलब सेंटर से समझो आप टू आर बाई थ्री डिस्टेंस में अपने मैगनेट फील्ड पूछ लिए दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम टी एस लॉ थ्री डॉट डी आई डी आई एस टू बाई आर इज टू टू आर बाई थ्री म्यू नॉट इंटू आई एन फोर्स आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई टू आर स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई नाइन सिंप्लीफाई इट और इट्स टू आर होल स्क्वायर So that's cancelling out, and b is coming out to be mu naught into pi divided by uh, pi pi. It's cancel r square r two. This is a three pi into r. That is matching with option number three. Question number nineteen. A long straight wire of radius a carries a steady current i. The current is uniformly distributed across its Cross section. The ratio of magnetic field at a distance of a by two and two a is. So again, similar problem. ये इस तरह से इसका radius है a. तो एक तो magnetic field पूछ रही है आपको a by two पे और एक two a पे. So the current is I. Then again by the circuit law. Let's say मैं इसको लिखता हूँ b one. यहाँ पे लिखता हूँ b two. So b one is equal to what? B one dot d l. B one two pi A by two, b dot d l is equal to mu naught into i enclosed i divided by pi a square into pi a square by four. So this comes out to be this cancelling out, and b one is equal to mu naught into i divided by four pi a. Okay. Similarly, b two. So b two is mu b dot d l. So two pi into A is two A equal to mu naught into I enclosed is I, so B two is coming out to be mu naught into I divided by four pi A, 
and this implies b1 by b2 is b1 to 1 that is matching with option number 4. Question number 20. In the given diagram, current carrying loop is placed in uniform, uh, different orientation in uniform magnetic field whose direction is as so in the correct order of loop's potential energy. So potential energy of the solar energy U is equal to minus m dot b. So here I have to check the check. So first case my m dot b it's a uh, like perpendicular theta is 90 degrees so u is equal to 0 u1 is 0 u2 we have this a m kind of measure here so it will be like a m b theta is 5 u2 u3 is equal to it's a uh, theta less than 90 degrees so minus m b into cos theta and u4 is greater than 90 degrees, so plus mb into some cos of theta. Let's see. So I will put our minus here. That is maximum. Then next, then next, and then next. So that is 2 greater than 4, greater than 1, greater than 3. That is matching with option number 3 in question number 20. Next question number 21. The ratio of magnetic field at the center of current carrying circular wire and magnetic field at the center of square coil made from same length of the wire will be. So, question number 21 mein, L length of wire hai, center pe, and then I radius R, then B is given by mu naught into I divided by 2R, or R ki will be kya? L by 2 pi, so it comes out with mu naught into I pi divided by L. This is B circular, or other ye ek square hai. This ka length, this is A, and this is also A. Then this distance will be A by 2, angle will be like 45, 45, 45, 45 degree. So then, in this situation, B to 1 loop, in the one part will be written as mu naught into I divided by 4 pi. Distance is A, R is A by 2 into sine theta 1 plus theta 2, that will be root 2. And uh, due to all 4, is it? So then B net, in second situation, will be multiplied by 4. And then the ratio of this, or in number B, 4a will be equal to L. So this is, can be written as 8 root 2 mu naught into I divided by pi into L. And then dividing this uh, ratio, it's asking about the ratio of uh, this divided by this. That will come out to simply simplifying it. It is a, I can have B1 by B2 sort of. This is B1, this is B2. Then b1 by b2 is coming out to be it's pi pi square l gets cancelled, mu naught gets cancelled, i gets cancelled. So it's a pi square by 8 root 2. I think that's all is last and that's matching with option number 2, question number 21. Right? Question number 21. Yes, it's 21 question. Next question number 22. Okay. Biot's Sauert law indicate that moving electron velocity v produces a magnetic field b such that the Biot's Sauert law that v is equal to mu naught into q v bar cross v bar v bar cross r bar divided by 4 pi r q. The answer is that b is perpendicular to v bar and also r vector. But out of the available option, first is the right answer. Question number 23. Square made of wire of equal length is connected to a battery the side L side is L magnetic field at the center so this situation will be the order this is square and current is entering here it will be distributed equally here here and going outward so here you can see this so current at this point and like at center in the key which is here in the other case it will be like exactly cancelling out so net B will be equal to 0 question number 24 a small body of mass M slide down from top of hemisphere of radius R. The surface of block in hemisphere and hemisphere are frictionless. 
the height at which the body lose contact with the surface of the sphere. So, a good question is how to approach this system. This is the system. I will tell you that the body lose contact with the surface. So in this situation, this height is uh, mentioned as h, and its radius is given as r. This angle is also taken as theta. So by conservation of energy, I can write mg into r one minus cos theta is equal to m v squared by two. So we can get the value of v squared. Another at this point of time, I can write mg cos theta minus normal reaction will be m v squared by r. Balancing the centripetal force required, so, and and at the time of losing the contact, normal x will be zero, n will be zero. So here I have x now m gets cancelled and v square is given. Here I have written here. So this is uh, g cos theta is equal to basically v square r r gets cancelled. This is a uh, v square is equal to how much two. So this is 2g1 minus cos theta. This implies cos theta यहाँ से आता है. This will be 2 by 3. That is equal to r by h. And this implies cos theta will be h by r. H by r. This implies h is equal to 2 by 3 r. And that is matching with option number 3. So this is क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो फॉर द गिवन सिचुएशन पार्टिकल वेल फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन सो यहाँ पर रेडियस दे रखी है वन मीटर एंड इनिशियल स्पीड इज गिवन एज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और अपन देख सकते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दैट यू मस्ट भी गठन अंडर रूट फाइव एल जी तो यहाँ से अपन चेक करें तो यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच मिनिमम यू इज इक्वल टू फाइव एल इज बेसिकली वन इन टू जी सो दिस इज अ रूट फिफ्टी एंड वी कैन सी ट्वेंटी इज डेफिनेटली ग्रेटर दैन रूट फिफ्टी सो द पार्टिकल विल डेफिनेटली कम्प्लीट द सर्कुलर मोशन सो विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन राइट आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ए बकेट टाइड एट द एंड ऑफ वन पॉइंट सिक्स मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज वेल इन ए वर्टिकल सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड वॉट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट द वॉटर फ्रॉम द बकेट डज नॉट स्पिल when the bucket is at highest point first thing is here bucket is rotated with constant speed ठीक है ना तो यहाँ पे क्या करना है इस तरह से situation है here it's bucket so mg force is acting if it is balancing the centripetal force means mg is equal to m v square by r gets cancelled so v is equal to under root r g that will be sufficient so v is equal to at this point R is given as 1.6 into G is 10, so V is coming out to be 4 meter per second. So that is the answer matching with the option number one. Question number 27. For traffic moving at 60 kilometer per hour, if radius of the curve is 0.1 kilometer, what is the correct banking angle of the road? So यहाँ पे अपने पास होता है V should be less than equal to under root R G tan theta. This implies tan theta equal to critical can equal के लिए लिखें तो this is v square by r g substituting the values this is 60 kilometer per hour into 5 by 18 whole square divided by r is 0.1 means 100 meter into g is 10 simplifying it all and we get actually here theta is equal to 10 inverse this comes out to be 10 by 36 matching with option number three yes next question number 28 hmm if a car is to travel with a speed v along the frictionless banked road of our circular track of radius r the required angle of banking so that the car safely negotiate the curve so this is equal to rg 10 theta and 10 theta you can write v square by rg so the corresponding layer of theta is v 10 inverse and uh, v square by g so that will be matching with option number one question number 29 hmm. two particle of mass 2m and m stress attached to a light string as shown complete system is rotated in horizontal circle with constant angular velocity 2 omega about an axis passing through o point and perpendicular to plane of circle 
find out tens in OA and AB ratio where T, OA and AB are tens in uh, respectively. ठीक है तो यहाँ पे आपको इस तरह का system दिया गया है this and one particle of mass 2m radius r another particle of mass here m radius 2r angular velocity omega this is a this is b so t a b here comes out to be mass m r 2r into omega square 4 omega square that is coming out to be 8 m r omega square t o a will be equal to t a b plus due to this 2m into radius r into omega 2 omega whole square that is again 8m this is also 8 and this is also 8 16m r omega square this implies t o a divided by t a b right it's asking so that is coming out to be basically 2 is to 1 is the answer to the problem number 29 question number 30 <coughs> a conical pendulum is moving in a circle with angular velocity omega as shown the tensor in the string t which of the following equation is correct so yahan pe aap dekh sakte hain seedha seedha in this situation this is the condition this is angle theta length tensor t to yahan pe likh sakte hain t sin theta is equal to what m r omega square or if this is r to yahan pe likh sakte hain r by sin theta is equal to l so this implies t is equal to m omega square into l that is match with option number one so answer to the question number 30 is one next 31 31 stone of mass 0 0.25 kg tied to the end of the string is wheeled in round in a circle of radius 1.5 meter in a horizontal plane what is the maximum speed with which the stone can be wheeled around if the string can withstand a maximum tension so here t is equal to what m r omega square or m l omega square so tension to me the maximum 200 is equal to r is ko me velocity puch jaya to m v square by r me lik sakte hai so mass is given as 1 by 4 kg 0 0.25 kg means 1 by 4 m v square v velocity aapko puch jaya v square length of the string is given as 1.5 meter this implies v is equal to under root 6 into this is uh, 200 1200 and simplifying that comes out to be under, uh, uh, roughly 35 meter per second which is answer to the problem matching with the option number 2 question number 32 a stone tied to the end of 80 centimeter long string is veiled in a horizontal circle with constant speed if the stone make 40 river Lucent in 25 seconds, the magnitude of its acceleration. So, this is 14 revolution in 25 seconds. That means omega is equal to how much? 14 into 2 pi divided by 25. This is omega. Acceleration is equal to what? R omega square. Right. Or R is equal to 80 centimeters. So, A is equal to 0 0.8 into 14 into 2 pi divided by 25 whole square. And simplifying it, solving it, we get it comes out to be roughly. 9.9 .9 meter per second square which is answer to problem number 32 question number 33 two moving particle p and q are 10 meter apart at any instant velocity of p is 8 meter per second and velocity of q is 6 meter per second at a 30 degree angle with a line joining p and q calculate the angular velocity of p with respect to q is can call it in the relative angular velocity nikalo in the direction perpendicular to line joining them and divided by the separation will be the angular velocity or relative angular velocity so here you can see this is question number 33 this 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 30 degree 30 degree this is basically here this is 6 meter per second this is also 8 meter per second and this component is here this is 4 this component is 3 so v relative is 3 plus 4 7 divided by the separation 10 meters so v omega relative of p with respect to q is equal to 7 by 10 that is 0 0.7 radian per second and matching with option number 2 so answer to the question number 33 is 2 okay so next question number 34 
force is given act on a body for 4 second and produces a displacement also given the power used so power yahan pe aap dekh sakte hain question number 34 so power is equal to work done f dot s divided by time that is equal to simplifying it force displacement 6 plus 12 plus 20 divided by 4 and simplifying it comes out to be 9.5 watt with the answer matching with option number fourth question number 35 power supplied to a body varies with time shown in the figure work done on body in seven seconds so work done kya ho jata hai? area under power and time graph so iska area nikal do basically that will be your work done and simplifying you can get 595 joule will be answer matching with option number one question number 36 potential energy of a particle oscillating along x axis given by u equal to 20 plus x minus 2 whole square or uh, x minus 2 square where u is in joule and x is in meter total mechanical energy of the body of the particle is 36 joule maximum kinetic energy maximum kinetic energy kahan pe hui jahan pe potential energy minimum hogi potential energy minimum yahan pe kitni ho sakti that would be like 20 so total mechanical energy is maximum kinetic energy plus potential energy or basically i can write mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy so mechanical 36 equal to yahan pe likh sakte hain k max plus u minimum aur u minimum hai 20 to k max kitna aa gaya K max is equal to 16 joule. That is answer matching with option number 3. Question number 37. Particle is released from a height H. At a certain height, its kinetic energy is 2 times its potential energy. Height and speed of the particle. So, the total and mechanical energy is equal MGH. Will be K plus U. But this is a certain extent. K is 2U. So, this is 3U means. 3 mg small h that implies small h is equal to capital H by 3. Okay, so this means kinetic energy is how 2 means basically this height and kinetic energy I can write half mv square is equal to 2 gh into m. Simplifying it v is coming out to be 2 under root gh by um, uh, right I did uh, this should be 3 here also 2 G H divided by 3 so matching with option number 2 next question number 38 this figure shows a smooth curved track terminating in a smooth horizontal part a spring of spring constant 400 newton meter is attached at one end to vas fixed uh, rigidly with the horizontal part 40 gram mass is released from rest at a height of 5 meter on the curve track the maximum compression of the spring so maximum compression here we can the conservation of energy is so mgh so 40 gram into 10 to the power minus 3 into g into h equal to half k into x square okay so this is simplifying it x comes out to be 10 centimeter answer matching with option number one question number 39 tank of size 555 full of water built on ground the potential energy of the water nikalna kya hai mass nikalo volume into density or center of mass kaha pe hua h by 2 pe so ngh will be the answer so u is coming out to be volume 5 125 into density into g into h 5 by 2 simplifying it this is uh, coming out to be 3100 3, 1, 2, 5 into 10 to the power 3 joule. Matching with option number 4. Question number 40. The negative of work done by conservative force on the system is equal to this is the basic definition of potential energy. So that will be matching with option number 3. Like uh, work done. Particle of mass 2 kg is thrown upward with a speed of 10 meter per second. It returned to the same point with a speed of 8 meter per second. Its magnitude of uh, the force of air resistance is constant. Find maximum height reached by the particle. Now, what is happening Question number 40 mein, uh, 41. Mein. So, here it's 41. A particle ko yahan se throw kiya ja hai with a speed of 10 meter per second. Let's say it's reaching here. Final velocity will be 0. 
हाइट इज एच हो गया रहा है यहाँ पे एयर ड्रैग इज ऑल्सो दियर सो इफेक्टिव एक्सलेशन विल बी जी प्लस ए डाउनवर्ड एंड वैन ड्यूरिंग रिटर्न मोशन इट्स इफेक्टिव एक्सलेशन विल बी जी माइनस ए अगेन डाउनवर्ड तो इस केस में क्या होगा इनिशियल वेलिसिटी जीरो एंड फाइनल वेलिसिटी इट्स रिटर्निंग विद एट मीटर पर सेकेंड सो बाय एप्लीकेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन राइट फाइनल वेलिसिटी माइनस इनिशियल वेलिसिटी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस ए इंटू एच एंड फॉर दिस आई कैन राइट फाइनल वेलिसिटी सिक्सटी फोर एट स्क्वायर माइनस जीरो इजिकल टू टू इंटू जी माइनस ए इंटू एच सिंपली डिवाइडिंग दीज टू एंड सिंप्लीफाइंग इट आई एम गेटिंग ए कम्स आउट टू बी नाइन जी डिवाइडेड बाई फोर्टी वन और इसको किसी भी इक्वेशन में एक में रख देते हैं सिंप्लीफाइंग दैट यू विल गेट एच इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन मीटर आंसर टू द प्रॉब्लम नंबर फोर्टी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाई फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेस्ड पोजिशन वर्क रिक्वायर टू स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाइंग सॉल्विंग इट यू विल गेट आंसर सिक्स पॉइंट टू फाइव दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर वन मीटर पर न्यूटन मीटर यस दैट्स न्यूटन मीटर एडजस्टेंट फिगर सोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्सिकल टू जीरो टू एक्सिकल टू थर्टी फाइव मीटर एज तो यहाँ पर भी आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है एंड वर्क डन वी शुड नो इट्स द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे द एरिया अप टू थर्टी फाइव मीटर एंड सॉल्विंग दैट यू विल गेट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री तो इसका आंसर आता है वर्क डन इज इक्वल टू टू एटी सेवन पॉइंट फाइव जो मैचिंग विद ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ये तो एरिया आप निकाल सकते हैं इजी होता है सिंपल है फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम वन कॉमा टू कॉमा थ्री टू थ्री कॉमा सिक्स कॉमा वन मीटर तो इस सिचुएशन में देखो फोर्स क्या है वेरिएबल है सो वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी लाइक एफ डॉट डी एस दिस इज टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस और टू एक्स आई कैप टू एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस दिस इज थ्री जेड स्क्वायर के कैप डी एस यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इंटीग्रेटिंग एट सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स डब्ल्यू कम्स आउट टू वी दिस इज अ एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज अ टू वाई प्लस जेड क्यूब सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट कहाँ से कहाँ तक वन कॉमा टू कॉमा थ्री टू थ्री कॉमा सिक्स कॉमा वन सिंप्लीफाइंग इट वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टेन जूल दैट इज आंसर टू प्रॉब्लम नंबर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच इज द लास्ट क्वेश्चन ब्लॉक वन के जी मूव टूवर्ड ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग विद वेलासिटी ऑफ एट मीटर पर सेकेंड स्प्रिंग इज कंप्रेस बाई थ्री मीटर इट्स मोमेंटम बिकम हाफ ऑफ इट्स ऑरिजिनल मोमेंटम मोमेंटम बिकमिंग हाफ मीन्स वेलासिटी इज बिकमिंग हाफ मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूसिस and that is used to can uh, store in the basically compress the spring or spring constant of the spring to so, yahan pe aapko pucha gaya aur spring kitne amount se compress ho ja rahi hai 3 meter se so change in kinetic energy is equal to how much half m into initial 8 square minus half m into final mass bhi yahan pe aapko dikh raha hai 1 kg hai so this you can write into 1 into 1 into 4 square is equal to half k into थ्री स्क्वायर ठीक है सो हाफ 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 कैंसल सिक्सटी फोर माइनस सिक्स दिस इज फोर्टी एट इज इक्वल टू के इंटू नाइन दिस इम्प्लाइंग के इज कमिंग आउट टू बी सॉल्विंग सिक्सटीन बाई थ्री न्यूटन मीटर और न्यूटन पर मीटर दैट इज आंसर टू प्रॉब्लम नंबर फोर्टी फाइव so this was all about the paper drt4 for neat student i hope uh, this video is uh, clearing all your doubts in this uh, paper that's all thank you very much